மேல இரண்டாம் ஆண்டு தாவரவியல் செய்முறை பயிற்சியில் டிஎன்ஏ பிரித்தெடுத்தல் முறை பற்றி படிக்க போகிறோம் டிஎன்ஏ பிரித்தெடுத்தல் முறைக்கு பல வகையான முறைகள் இருக்கின்றன அதில் எளிய முறை சாதாரணமாக நம்ம கல்லூரி லேப்லேயோ அல்லது ஒரு பள்ளியின் லேப்லேயோ சோதனை கூடத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு எளிய மெத்தடை வந்து நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் டிஎன்ஏ வந்து தாவரத்துலேருந்து பல பகுதிகளிலேருந்து ஐசோலேட் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ எல்லா செல்களிலும் நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நியூக்ளிக் அமிலம் அந்த நியூக்ளிக் அமிலத்தை வந்து பிரித்தெடுக்கிறதுக்கு வந்து என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா முதல்ல அதை அரைத்து எடுப்பதற்காக நமக்கு வந்து ஒரு மாட்டர் பெஸ்டில் நம்ம அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் அந்த இலையை அரைச்சி எடுக்கணும் அதுக்கு மாட்டர் பெஸ்டில் ஒரு பீக்கர் ஒரு மெஷரிங் சிலிண்டர் அளவு நம்ம அளவு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மெஷரிங் சிலிண்டர் ஒரு ஃபனல் ரெண்டு டெஸ்ட் ட்யூப் அல்லது பாயிலிங் ட்யூப் சொல்லுவோம் அந்த சோதனை குழாய்கள் ரெண்டு அப்புறம் இலை நமக்கு என்ன இலை தேவையோ அந்த இலை எடுத்துக்கலாம் பொதுவாக நம்ம வந்து இளம் இலைகளை செலக்ட் பண்ணணும் இளம் இலைகளை செலக்ட் பண்ணும்போது தான் செல் டிவிஷன் அதிகமாக இருக்கும் நிறையா செல் பகுப்புகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் செல் பகுப்புகள் நிறையா நடக்கிற இடத்துல தான் நிறையா டிஎன்ஏ கிடைக்கும் அப்போ இளம் இலைகளை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து நிறையா டிஎன்ஏ உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இளம் இலைகளாக நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான எத்தில் ஆல்கஹால் டிஸ்டில் வாட்டர் சோடியம் குளோரைடு சால்ட்டு பிறகு ஒரு லிக்விடு டிட்டர்ஜென்ட் ஸோ இந்த நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலே என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா எத்தில் ஆல்கஹாலை வந்து ஒரு முப்பது எம்எல் எடுத்து நம்ம ஐஸில் போட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கோம் அதில் ஐஸில் வந்து நம்ம அந்த எத்தில் ஆல்கஹாலை ரெடியாக வச்சுருந்தால் தான் நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட் முடிக்கும்போது அது நல்லா சில்டு கண்டிஷனில் இருக்கும் நம்ம நல்ல குளிர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆல்கஹாலை தான் பயன்படுத்த முடியும் அதனால் குளிர் குளிர் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து ஐஸில் வச்சுருக்கிறோம் அதனால் நல்லா குளிர் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இதை நம்ம முதலே எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலே இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இது போக ஃபில்ட்ரு பேப்பர் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு ஃபில்ட்ரு பேப்பர் எடுத்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் திருப்பி ஒரு தடவை தேவையான பொருளை சொல்கிறேன் நமக்கு தேவையானது வந்து ஒரு மாட்டர் அண்ட் பெஸ்டில் அரைத்தெடுப்பதற்கு ஒரு பீக்கர் அது அதுபோக ஒரு மெஷரிங் சிலிண்டர் ஒரு ஃபனல் ரெண்டு டெஸ்ட் ட்யூப் அல்லது பாயிலிங் ட்யூப் சொல்லுவோம் அல்லது சோதனை குழாய்கள் அதுபோக நமக்கு இளம் இலைகள் எத்தில் ஆல்கஹால் அதுக்கப்புறம் டிஸ்டில் வாட்டர் அப்புறம் சோடியம் குளோரைடு சால்ட்டு லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் உங்களுக்கு டிட்டர்ஜென்ட் சொல்யூஷன் வேணும் அதுபோக ஆல்கஹாலும் நம்ம ஏற்கனவே குளிர்விக்கப்பட்டு ரெடியாக இருக்க வேண்டும் அந்த ஆல்கஹால் அந்த ஆல்கஹால் நமக்கு வேணும் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையான பொருட்கள் ஸோ இப்போ இதை முதல்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த இலையை எடுத்து சிறியதாக சிறியதாக்கி அந்த இலையை வந்து நம்ம அரைக்கணும் ஸோ சின்ன சின்னதாக அந்த இலையை பிச்சு போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து மாட்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் சின்ன சின்னதாக பிடிக்கும்போது அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு முழு இலை தேவைப்படும் நமக்கு கொஞ்சம் ஓரளவு பெரிய இலை எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு டிஎன்ஏ கொஞ்சம் நிறைய கிடைக்கும் ஏன்னா டிஏவோட டிஎன்ஏவோட அமௌண்ட் வந்து குறையாக இருக்கிறதுனால நம்ம முழு இலை எடுக்கணும் ஒரு டிஸ்டில் வாட்டர் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஊற்றினீங்கன்னா அரைப்படாது கொஞ்சோண்டு லேஸாக ஊற்றிட்டு அரைக்கிறேன் நல்ல டிஎன்ஏ நல்லா இலையை நல்லா அரைச்ச உடனே இப்போ நம்ம அடுத்தால் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இலையை நல்லா அரைச்சி சிறியதாக நல்லா அரைச்சிட்டோம் இந்த இலையை அரைச்சி முடித்த பிறகு நம்ம டிஸ்டில் வாட்டர் ஊற்றுறோம் டிஸ்டில் வாட்டர் ஊற்றுறதுக்கு மெஷரிங் சிலிண்டர் எடுத்துக்கிறோம் மெஷரிங் சிலிண்டரில் செவன்டி எம்எல் ஒரு எழுபது மில்லி லி லிட்ரு டிஸ்டில் வாட்டர் இப்போ எழுபது எம்எல் வந்து நம்ம டிஸ்டில் வாட்டர் எடுத்துடும் 
எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை உடனே ஒரு பீக்கரில் ஊற்றுறோம் இப்போ நம்ம வந்து அதோடு சேர்த்து கொஞ்சோண்டு சோடியம் குளோரைடு உப்பு சாதாரண உப்பு சோடியம் குளோரைடு அதை ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு எடுத்து அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் ஸோ சால்ட்டை நம்ம நல்லா கரைச்சிருக்கோம் சால்ட்டு ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் சோடியம் குளோரைடு ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த டிஎன்ஏ வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி நமக்கு கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம டிஎன்ஏ இது சால்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் சோடியம் குளோரைடு சால்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அந்த லிக்விடு டிட்டர்ஜெண்டாக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ முதல்ல ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு டீஸ்பூன் லி லிக்விட் டிட்ரஜென்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் லிக்விட் டிட்ரஜென்ட் ஆட் பண்ணுறோம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லிக்விட் டிட்ரஜென்ட் வந்து செல் வாழை உடையும் அந்த செல் மெம்பரைன் செல் வாழை பிரேக் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்லுலார் கண்டெண்டை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த லிக்விட் டிட்ரஜனுக்கு வந்து அந்த லிப்போ ப்ரோட்டீன் செல்லுலார் மெம்பரைனை உடைக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதனால் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதை யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா மிக்ஸ் ஆன உடனே நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த இலைய கொஞ்சம் போடுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம எவ்வளோ தூரம் மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்ல டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன் இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் அதுக்கு எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணும் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபனல் எடுத்து ஃபனலுக்குள்ளே நம்ம ஃபில்ட்ரு பேப்பரை நாலாக மடித்து அதில் உள்ள வைக்கிறோம் ஸோ ஃபில்ட்ரு பேப்பரை ஃபனலுக்குள்ளே நல்லா மடித்து வச்சுட்டு ஒரு பாயிலிங் டியூப்லேயோ அல்லது டெஸ்ட் டியூப்லேயோ அதை நம்ம மெதுவாக ஃபில்ட்ரு பண்ண ஆரம்பிக்கும் நமக்கு தேவை ஒரு பதினஞ்சு எம்எல் பதினஞ்சு எம்எல்க்கு ஃபில்ட்ரேட் கிடச்சிதுன்னா நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணால் கூட நீ பாட்டிக்கலாம் பதினஞ்சு எம்எல் வர வரைக்கும் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா ஃபில்ட்ராகி கீழே நம்ம லிக்விட் மட்டும் கிடைக்குது மேலே திட பொருள்கள்லாம் மேலே நம்ம ஃபில்ட்ரு பேப்பர்லேயே தங்கிக்கிறது ஸோ நம்ம வடிகட்டி எடுக்கிறோம் ஒரு பதினஞ்சு எம்எல் நமக்கு ஃபில்ட்ரு ஆகி கிடச்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே ஐஸில் போட்டு குளிரூட்டப்பட்ட ஆல்கஹால் இருக்கு நம்மட்ட இந்த எத்தில் ஆல்கஹால் ஏற்கனவே ஐஸில் வச்சு ஒரு மணி நேரம் நம்ம வச்சு குளிர் வச்சுருக்கோம் இந்த ஆல்கஹாலுக்குள்ள அந்த பதினஞ்சு எம்எல்ஏ விடணும் இப்போ ஓரளவு பதினஞ்சு எம்எல் வந்துருக்கும் நமக்கு தேவை பதினஞ்சு எம்எல் தான் ஸோ பதினஞ்சு எம்எல் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்துகிட்டோம் பிளான்டில் இருந்து அரைச்சி அதை நம்ம பதினஞ்சு எம்எல் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இந்த பதினஞ்சு எம்எல் எடுத்த எக்ஸ்ட்ராக்டை முப்பது எம்எல் 
எத்தில் ஆல்கஹால் குளிரிட்டுப்பட்டு வச்சுருக்க ஆல்கஹாலில் உள்ள விடுறோம் ஆல்கஹாலை விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படி ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம குளிர்சாதன பெட்டியில் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் நம்ம அதில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிட்டோம்னா நமக்கு அப்படி கீழே வெள்ளை கலரில் ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி நூல் மாதிரி டிஎன்ஏ வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் டிஎன்ஏ வந்து தனியாக பிரிஞ்சு எடுத்துடும் ஸோ அந்த டிஎன்ஏ பிரிஞ்சு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வெள்ளை கலரில் இந்த இதில் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தனியாக டிஎன்ஏ வந்து உங்களுக்கு தனியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி வந்துடும் ஸோ இது நம்ம சாதாரணமாக லேபில் செஞ்சு பார்த்துடலாம் எளிதாக நமக்கு டிஎன்ஏ கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம இந்த டிஎன்ஏ தனியாக இந்த ஆல்கஹாலேருந்து வெளியே எடுக்கணும்னா இதை எடுத்து சென்ட்ரிஃபியூஜி டியூப்பில் போட்டு சென்ட்ரிஃபியூஜி பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெபாசிட்டாக கீழே வெள்ளை கலரில் மாவு மாதிரி படிஞ்சிடும் அந்த டிஎன்ஏ மட்டும் எடுத்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யணும் டிஎன்ஏ பற்றி பிசிஆரில் போட்டு ஏதாவது செய்யணும் அப்படி எதுவும் செய்யணுனாலும் செஞ்சு பார்த்துடலாம் ஸோ இது வந்து சாதாரண ஒரு எளிய மெத்தடில் டிஎன்ஏ நம்ம ஐசோலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடு ஸோ இதில் வந்து வெள்ளை கலரில் படிஞ்ச மாதிரி இது வந்து வெள்ளை கலரில் படிஞ்சு நமக்கு தனியாக வந்துடும் 